உலக நாடா செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நாடா டுடேவை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் முடியும் ஒன்றுபட்டால் நம்மால் முடியும் வாழ்க சமுதாயம் வளர்க ஒற்றுமை விடிவெள்ளி பொருட்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய காவலரும் தமிழின தளபதியும் வரலாற்று நாயகருமான எங்கள் இனமான தலைவர் தன்மான தலைவர் கராத்தே செல்வினவர்கள் உரையாற்றினார்கள் வாழ்க காமராஜன் நாமம் வாழ்க ஆதித்யனார் நாமம் இப்படி தோக்கிலும் எப்படி ஜெயிக்கும் என்று கூடி மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தை இங்கு அமைத்து காமராஜரின் ஆதித்தனார் கழக விழா என்று சொல்வதை விட ஒவ்வொருடைய குடும்ப விழாவாக இங்கு அமைத்து தந்திருக்கும் என் அன்பு சகோதரர் மாவீரன் மோகன்ராஜ் அவர்களே மற்றும் அங்கே பிரபாகரின் இடத்தில் இங்கே என் அருகிலே மாபெரும் பிரபாகரனாக காட்சி கொண்டிருக்கும் சென்னை மா மகர நகர இளைஞரணி செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய பிரபாகரன் அவர்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் டி எம் பிரபாகரன் என்னுடைய பெயர் தொந்திய பிறநாடார் மாணிக்க நாடார் இவருடைய வாரிசான நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் பிறந்தேன் என்னுடைய மூதாதையர்கள் காயாமொழி அருகில் உள்ள பிரியாண்டவர் கோயிலில் இருந்து பிடிமண்ணை எடுத்துகிட்டு வந்து திருமங்கலம் பிறகு தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள சின்னமனூரில் வைத்து குலதெய்வமாக வந்து கும்பிட்டு வந்தார்கள் ஆக என்னுடைய சொந்த ஊர் சின்னமனூர் தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் ஆகிறது தேனி மாவட்டம் சின்னமூர் சின்னமனூர்களிலிருந்து நான் சென்னை வந்தேன் சென்னையில் வந்து கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக பேக்கரி கடை வைத்து நடத்தி வருகிறேன் இதுதான் என்னுடைய தொழில் என்னுடைய குடும்பம் ஒரு என்னுடைய மனைவி மூன்று பிள்ளைகள் மூவரும் படித்துவிட்டு என்னுடன் தொழில் செய்து வருகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தி ஆறுகளில் கடைகளுக்கு மிட்டாய் ஊறுகாய் சப்ளை செய்யும் தொழில் செய்து வந்தேன் அப்பொழுது சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் தான் மொத்த வியாபாரம் நடைபெற்று வந்தது மிட்டாய் வியாபாரம் மொத்த வியாபாரம் நடந்துச்சு அந்த வண்ணாரப்பேட்டையில் ஒரு கடைக்காரரை ஒரு ரவுடி தாக்கினார் அப்போ ரவுடி தாக்கினார்னா இல்லை அங்கே உள்ள கடைக்காரங்க அத்தனை பேரும் கடையை மூடிட்டாங்க கடையை மூடிட்டு இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரே தீர்வு நம்மளுடைய எர்ணாவூர் நாராயணன்ட்ட போனால் தான் இதுக்கு நமக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கணும் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து நானும் எனக்கு எர்ணாவூர் நாராயணன் யாரும் தெரியாது நானும் அவங்களோட போனேன் அவங்களோட போய் அங்கே போய் பார்த்தோம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி எல்லோரும் போய் சொன்னாங்க அங்கே உள்ள ஒரு கருப்பு சிங்கம் இருந்தது உள்ள அங்கே போய் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எங்கள் வியாபாரிய ஒருத்தர் ரவுடி வந்து தாக்கிட்டாருங்க ரொம்ப ஆபத்தான சூழ்நிலை இருக்கார் அதுக்கு நீங்கள் தான் வந்து ஏதாவது எங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு கூப்பிடும்போது சரிங்க நீங்கள் போங்க நான் என்னென்னு வந்து பார்க்க வர்றேன் விசாரிக்க வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போங்க நீங்கள் அனுப்புனார் ஆனால் அவர் எப்படி தான் வந்தார் தெரியல நாங்கள் அங்கே அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்றதுக்குள்ளே அவர் முன்னாடி வந்துட்டார் இவர் எதனா ஒரு நாராயணன் வந்திருக்காருன்னா அந்த ஏரியாவிலே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர் கூட்டிட்டாங்க என்னடா இவர் இங்கே வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே அந்த கூட்டத்தை பார்த்தோன்னா மூணு ஏரியா அந்த ராயபுரம் தண்டையார்பேட்டை கோருக்குப்பேட்டை மூணு ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டரும் இங்கே வந்துட்டாங்க வந்து இவர்கிட்ட கேட்குறாங்க நம்ம அண்ணன் கேட்குறாங்க சம தளபதிகிட்ட சார் என்ன சார் இதுக்கு பிரச்சனை எதுக்காக நீங்கள் வந்து கூட்டிங்கன்னு எங்கள் எங்கள் வியாபாரி ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போனால் அதை வந்து சரியாக வேறு நீங்கள் எதுவும் புகார் வாங்கலை என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க இதுக்கு நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்களா நான் நடவடிக்கை எடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அந்த அதிகாரிகள் சார் நாராயண் சார் எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் தயம் கொடுங்க நாங்கள் வந்து அந்த குற்றவாளியை கண்டு பிடிச்சிட்றோம் பிடிச்சி அவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்குறோமோ நாங்கள் சட்டப்படி இருந்து வாங்கி கொடுத்துருவோம் நீங்கள் ஒன்றும் எதுவும் இதில் வந்து நீங்கள் டென்ஷன் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவரும் சரி இங்கே எங்கள் வியாபாரிகளில் பார்த்து ஆனால் நம்ம வியாபாரி பாதிக்கப்பட்டார் அதுக்கு நான் வந்து நம்ம யாரும் அதை சும்மா விட போகிறது இல்லை இருந்தாலும் அவங்க அதிகாரிகள் கேட்குறாங்க ரெண்டு நாள் டைம் கேட்குறாங்க நம்ம ரெண்டு நாள் பொறுத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி ரெண்டு நாளுக்குள்ளே அந்த குற்றவாளியை பிடிச்சி ஸ்டேஷனில் வச்சு கடுமையாக தண்டித்தாங்க தண்டித்து அந்த குற்றவாளி வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு அவருக்கு மேலே கேஸ் போட்டு உள்ளே தள்ளினாங்க இதை ப இதைத்தான் இதுதான் நான் முதன் முதல்ல இரநூறு நாராயணா அவர்கள் முதல் நேரில் சந்தித்தது முதல் சந்திப்புலேயே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அந்த முதல் சந்திப்பே எனக்கு வந்து என்னுடைய மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சு இப்போ சந்திச்சு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வருஷம் ஆனால் கூட இன்னும் என் மனசு அது வந்து அப்படியே பசுமரை தானி போல் பதிஞ்சிருக்கு அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் தொடர்ந்து அவரை சந்தித்து அவருடைய ஆலோசனை அவருடைய உத்தரவு அவருடைய கட்டளை எல்லாத்தையும் கேட்டு நான் நடந்துக்கிட்டு
ஆரம்பித்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இருக்க கடைக்காரங்க அத்தனை பேரும் அவர் மேலே நம்பிக்கை வச்சு எல்லோரும் உறுப்பினராக சேர்ந்து எல்லா அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பாதுகாப்புன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி எர்ணாவூர் நாராயணன் அவர்கள் அந்த வடசென்னையில் மட்டும் இல்லை சென்னையில் இருக்க அத்தனை கடைக்காரங்களுக்கும் ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத பாதுகாப்பாக இருந்து செயல்பட்டு வர்றாங்க இருக்காங்க வியாபாரிகளும் நம்மளுக்கு நம்ம அண்ணன் இருக்கார் இவருடைய காலண்டர் மாட்டினாலே நம்ம கடைகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு சொல்லி என்ற அளவுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கார் தளபதி அவர்களும் நல்ல ஒரு மக்கள்கிட்ட ஒரு பிரபலமாகிட்டு வரும்போது நாடார் பேரை வந்து தமிழ்நாடு முழுசும் தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத்தனை கிராமங்கள்லேயும் அத்தனை ஊர்லேயும் இருக்கிற மாதிரி நல்ல பரபரப்பாக இயங்கிட்டு வந்தது இப்படி நாராயணன் அவர்களோட அவர்களுடைய பொது பொது வாழ்க்கை பயணம் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கும்போது நம்முடைய தமிழ்நாடு மெர்க்கண்டல் வங்கியை வந்து ஒரு அந்நிய ஒரு அந்நிய நிறுவனத்துக்கு விற்பனை பண்ணிட்டாங்க நம்முடைய பெரியவர்கள் சிலர் அப்போ இந்த விற்ற பங்குகள்லாம் வாங்கணுன்றதுக்காக மீட்பு குழுன்னு ஒன்று ஆரம்பித்து தமிழ்நாடு முழுசும் நம்முடைய தம் மெர்க்கண்டல் பே வங்கியினுடைய பங்குகளை வாங்கணுன்னு மீட்பு குழு ஆரம்பித்து தமிழ்நாடு முழுசும் எல்லா ஊர்களுக்கும் போய் அந்த பங்குகளை வாங்கிறதுக்கான வழிமுறையில் மேற்கொண்டார் அப் அந்தப்பட்ட அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாடார் பேரவை நாடார் பேரவையினுடைய தாக்கம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத்தனை மக்களுக்கும் புரிய ஆரம்பித்தது எல்லாருமே இவர் மேலே ஒரு இவர் மேலேயும் ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா ஒரு நாராயணன் மேலே ஒரு நம்பிக்கையை வச்சு நாராயணன் அவர்கள் பின்னால் வர்றதுக்கு தயாராக இருந்தாங்க சிறியவர்கள் முறை பெரியவர்கள் வரைக்கும் எல்லாருமே இவர் மேலே நம்பிக்கை வச்சு நம்முடைய தமிழ்நாடு மெர்க்கண்டல் வங்கிய மீட்டு கொடுத்து வர நம்பிக்கையில் வந்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு இரண்டு மூன்று வருடங்கள் நடந்த போராட்டத்தில் மெர்க்கண்டல் வங்கியை மீட்டாச்சு மீட்டின பிறகு அந்த மக்களுடைய கூட்டத்தை நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ணணுன்றதுக்காக தான் தொடர்ந்து பிரிந்தலைவர் காமராஜர் விழாவை ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமா நடத்துனாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் நடத்தி 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 வந்துருக்கும் போது சரிட்டு நம்ம மக்கள் வந்து எல்லோரும் ஒற்றுமையாக ஆகிட்டாங்க நம்ம கூட நம்ம ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வர்றாங்க நம்ம அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணுங்கும் போது ஒரு அரசியல் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கலான்ட்டு உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எர்ணாவூர் நாராயண் அவர்கள் நாடார் பேரவை வழி நடத்தவும் நம்முடைய என்ன தனபாலன் அண்ணாச்சி அவர்கள் திராவிட மக்கள் காங்கிரஸ் என்ற ஒரு அரசியல் கட்சி இருக்கணும்னு அந்த கட்சி அவர் வழி நடத்துவதற்காகவும் நம்ம அண்ணன் கறிக்கோள் அண்ணன் அவர்கள் நாடார் மகா சங்க மகாஜன சங்கத்தை வழி நடத்துவது என்றும் இவர் மூன்று பேரும் பேசி இதை நம்முடைய மக்களுக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதல் பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லாம் இயங்கி போயிட்டுருக்கும் பொழுது நம்முடைய வந்து சட்டமன்றத்தில் நம்முடைய நாடார்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அதை நம்ம வந்து திரும்ப வந்து நம்ம பழைய மாதிரி ஒரு இருபது பேர் இருக்கணும் பதினெட்டு பேர் பதினெட்டு பேர் முன்னே இருந்தாங்க அந்த ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம கொண்டுருணும்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லோரும் உட்காந்து பேசி நம்ம வந்து ஒரு அரசியல் அங்கீகாரம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய இராணுவ அமைச்சராக இருந்த ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அவர்கள் இங்கே சென்னைக்கு வந்திருந்தாங்க ஐக்கிய ஜனதா ஐக்கிய ஜன ஜனதா கூட்டணி அப்படின்னு ஒன்று அதில் ரெடி பண்ணி அதில் நம்முடைய திராவிட மக்கள் காங்கிரஸ் சார்பு அஞ்சு பேர் பெண்ணு நம்ம நாடார் பேரவை சார்பு அஞ்சு பேர் மாக ஜன சங்கத்தில் அஞ்சு பேர் சிவந்தி ஆட்சினார் நற்பணி மண்டலத்தில் அஞ்சு பேர்னு சொல்லி எல்லா அமைப்பும் இருந்து நம்ம வந்து அஞ்சு அஞ்சு பேரை நிப்பாட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பேசுனாங்க பேசி அதன்படி செயல்படும் பொழுது இரண்டாம் ஒரு நாராயண நாராயண் அவர்கள் அம்பை அம்பையில் நிற்கிறதுக்கு மே முடிவு பண்ணி அங்கே எலெக்ஷனுக்கு தான் மண்ணு தாக்கல் பண்ணி நல்லா சிறப்பாக செயல்பட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இவர் நடந்தே போட மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு மக்கள் வந்து இவர் தோலை தூக்கி வச்சுட்டு அவ்வளோ ஆரவாரமாக பார்த்து வச்சு கொண்டு போவாங்க பத்திரிகைக்காரங்களும் அம்பு இவர் அணை வந்து அம்பு சின்னத்தில் நின்றாங்க அம்பு முந்துகிறது அம்பு ஆணை நோக்கி போகிறது நம்ம அன்பு மு அம்பு முதலிடம் பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி எல்லோரும் எழுதினாங்க ஆனால் அந்த அரசியல் கட்சிகள் சில செய்த சில நம்ம நம்மட்டே பிரிவினை உண்டாகிற மாதிரி ஒரு மதத்தை பிரிவினை உண்டாகிற மாதிரி பண்ணி அவங்க அரசியல் கட்சி ஜெயிச்சிருச்சு ஆனாலும் நம்ம அண்ணன் கரெக்டாக ஒரு மாதம் அங்கே இருந்து ஒர்க் பண்ணாங்க பதினெட்டாயிரத்து சில்லற இருபதாயிரத்து சில்லறத்துக்கு இருபதாயிரத்து ஓட்டுக்கிட்ட நல்ல ஒரு கௌரவமான ஓட்டு வாங்கி வந்தாங்க அது வெற்றி இல்லைனாலும் நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு கிடைத்த வெற்றியாக இருந்துச்சு வந்து இங்கே வந்து திரும்பி வந்தோம் வந்து இருக்கும்போது அப்போ தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க நம்ம வந்து ஒரு அரசியல் அரசியல் கட்சி இருந்தால் தான் நம்ம என்னதான் சமுதாய அமைப்புகள் வச்சுருந்தால் கூட இது சரியாகிறாது ஒரு அரசியல் அமைப்பாக இருந்தால் தான் அது நல்லதாக வரும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இருந்து ஆலோசனை பண்ணலான்ட்டு இருந்தாங்க தமிழகத்திலும் மற்றும் பிற மாநிலத்திலும் எல்லா இடங்களில் நடக்கிற சமுதாய பிரச்சனைகள் மற்றும் சமுதாய நிகழ் நிகழ்வுகள் தெரியப்படுத்துவதனால்